Clinton and Albright, I think, made statements that even if the weapons issue was resolved, even if there was a clean bill of health for Iraq vis-a-vis weapons of mass destruction, the Americans would never lift the embargo as long as uh, Saddam Hussein, the president of Iraq, remained in power. Well, that, once that was said, and said repeatedly by the Clinton uh, regime, it immediately undermined uh, the need, uh, the incentive for cooperation. So I resigned to be free, to go public and speak out around the world. Dennis Halliday, die wil voor zover ik weet gewoon beëindiging van de sancties uit. Uh, daar zijn geweldig veel argumenten tegen. Maar het belangrijkste argument toen en nu is geloof ik dat je moet kiezen tussen sancties of militair geweld. Er is geen alternatief. When you chair a committee of the Security Council and you allow decisions to be made to, to stop the purchasing of, of uh, medical equipment or pharmaceuticals or drugs or vaccines, that's a crime. When children are dying in Iraq, as he must have known if he'd listened to the Secretary General and people like myself and von Swanick, children were being denied vaccines and they died as a result. That is, that's a criminal activity. So you think he should be, be held accountable? He can be indicted, along with George Bush and the others who oversaw this uh, genocide on the people of Iraq. I think Ambassador von Balsam was a very responsible man who had a very difficult task. This is a no-win situation when you are chairing a, a, a sanction committee that is trying to uh, uh, punish a people uh, that is trying on the one hand uh, to punish in order to fulfill the expectations of the most powerful members of the Security Council. While on the other hand, uh, Mr. Van Walsen had a good heart. Zou je in geval van Irak kunnen zeggen dat oorlog humaner was geweest dan deze sancties? Als het, ja, als het in, ik, het is raar om dat te horen uit de mond van ja, de voorzitter van de ja, Sanctie. Ja, ja. Ik, uh, ik denk dat uh, mijn persoonlijke uh, eindconclusie, dit is niet, uh, ik heb daar nooit uh, instructies over gehad, dit is geen regeringsstandpunt geweest, maar mijn persoonlijke eindconclusie was zo tegen het eind van mijn uh, verblijf in New York wel dat ik dacht dat de, uh, de operatie... Uh, uh, Desert Storm beter had kunnen doorgaan tot en met de uh, inname van, van Baghdad. Ik denk dat wel. Maar als u het in heel algemene termen zegt, dan zou ik ook nog willen volhouden dat er situaties denkbaar zijn dat militaire actie humaner is dan sancties. Ik uh, verbrand jouw huis, ik vermoord jouw kinderen, ik steel jouw brood en ik kom met politieagent. Om die alles op orde te maken. Dat is geen menselijkheid. En jammer voor mijn menselijkheid. Alles zoiets gebeurt. Isam al Ghaffaji is hoogleraar economische en sociale wetenschappen. Hij woont in Nederland, maar vliegt regelmatig naar de VS om te discussiëren met de conservatieve top van het Pentagon over hun motieven voor een Irak. What's the real interest of the Americans in Iraq? We want a long and something that we can be a, a long alliance, a stable alliance with a country and a people that we can be proud of our alliance with. That's what they say. That's what they say. So Iraq has all the conditions to make it like that. I, uh, Why is that? Well, we, they have Saudi Arabia, uh, they have all the oil of Saudi Arabia. Yes. Why change a good team? Saudi Arabia is now a burden and it has always been a burden on the uh, United States in terms of its uh, dismal record, political record in uh, institutions, human rights, etc. For them, Iraq has agriculture, has culture, has uh, cultured people, has a strategic position and it has the second largest uh, reserves, oil reserves in the world. 